இந்த ஒரு இடன் சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கு அதுல ரகசியம் எதுவும் கிடையாது இந்த இந்த நடுவுல வந்து இவனுக்கு என்னன்னே தன்னை தெரியாம தான் எதிர்பார்க்கறத மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு அவன் ஆக்சுவலா ஒவ்வொருத்தரும் எதிர்பார்க்கறத வந்து நிஜமா நான் யாரு இந்த கேள்வியை அவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனா ஒன்னு ஒன்னுத்துல ஏமாறும் பொழுது அவங்க நினைக்கிறது என்னடா இது இப்படி எதை எதை எடுத்தாலும் வந்து இதுவா போய் முடியுதே எதிர்பார்த்த மாதிரி கிடைக்கலையே அப்ப வந்து எதிர்பார்ப்ப அவனை பார்க்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஆன்மீகமும் இங்க போல புரியுதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்ப அவனை பார்க்க தெரியுமா அவனுக்கு உங்களுக்கு உள்ள உங்களை உங்களை வந்து அது ஏதோ உபதேசிக்குது அந்த பேப்பர் வந்து ஏதோ ஒரு வரிகளை கொண்டது அந்த வரிகளுக்கு பின்னாடி அர்த்தம் இருக்கிறது அந்த அர்த்தம் மூலமாக ஏதோ நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் புனிதமானது கரெக்டா அதுதானே எதுக்கு நம்ம சரஸ்வதி பூஜைக்கு வந்து எல்லா புஸ்தகங்களையும் வைக்கிறோம் அந்த ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை எல்லாம் அன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றுமே படிக்க கிடைக்க மாட்டோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் வச்சு ஏன்னா எல்லாம் வந்து நம்மளை உள்திருப்பதுக்கு உபயோகப்படுத்து அதனுடைய என் பர்பஸ் அது தாங்க கோவிலே அதுக்கு தாங்க எல்லா மதங்களும் அந்தந்த மதங்கள் அந்தந்த மகான்கள் வந்து இப்போ அந்த காலத்தில் அப்படிதான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்தலமும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோவிலும் வந்து நாயன்மார்களால் பாடப்பட்டது ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட ஸ்தலங்கள் இப்போ இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யம் இந்த பேர் இந்த மகாபலிபுரம் இந்த ஏரியா பூரா பல்லவ நாடாக இருந்தது அப்போ அந்த மகேந்திரவர்ம பல்லவன் அந்த மாதிரி பல்லவார்கள் ஆண்டார்கள் அப்போ வந்து திருமங்கையாழ்வார் இருந்திருக்கார் திருமங்கை ஆழ்வாரால் நிறைய ஸ்தலங்கள் இங்கே பாடப்பட்டிருக்கு புரியுதுங்களா அவங்க என்ன பாடுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பொருள் வந்து இங்கே இருக்குது எல்லாமா இருக்குது ஒரு ஆகாசமாக இருக்குது பஞ்சபூதங்களாக இருக்குது சகலமாகவும் இருக்குது அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கோவிலுக்குள்ளே நம்மளை மாதிரியே ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு ஸ்தாபனம் பண்ணுறாங்க அது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன உணர்த்துறாங்கன்னா அதுவும் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்குது கோவில் வாசலில் கோபுரம் இருக்குது ஒரு நாலு பிரகாரங்கள் அஞ்சு பிரகாரங்கள் தாண்டி உள்ளுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி ஆரத்தி பண்ணி தேங்காய் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க கற்பூரம்னு சொல்லப்படுற இம்மிடியட்டாக பற்றி கொள்ளக்கூடிய புரியுதுங்களா கற்பூர புத்தின்னு வாங்க பார்த்தீங்களா அதை வச்சு அந்த சாமி அப்படியே காமிக்கிறாங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் உள்ள வேற சாதாரணமாக எல்லா கோவில்கள்லையும் உள்ள எலக்ட்ரிக் லைட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க வெறும் இந்த விளக்கு நெய் தீபங்கள் தான் போட்டிருப்பாங்க நெய்லையும் எண்ணெயிலையும் ஏற்றி இருக்கிற விளக்கு தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் நம்ம வாங்கிட்டு போகிற அர்ச்சனை தட்டில் இருந்து எடுத்து கற்பூரத்தை வச்சு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு செகண்ட் நம்மளுக்கு காமிக்கிறாங்க இது என்னென்னா வந்து அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஆன்மீகம் உன்னுடைய புத்தி வந்து உள்ளே இருக்கிற இருட்டு மாதிரி இருக்கிற அந்த பொருளை காமிக்கணும் விளக்கணும் சாதாரணமாக புத்தி எப்படி இருக்கு நம்ம வாசல்லேருந்து நுழையும் போதே ஏகப்பட்ட உணர்ச்சி மயமாக நுழங்கும் ஒரு வெயிலில் போய் இறங்கினோன்னு டக்குன்னு ஓடி போய் நிழலில் நிற்கலாம தான் தோணும் சாமி வந்து முக்கியமாக தோணாது புரியுதுங்களா அப்படி ஒன்று ஒன்றும் உடம்பு உணர்ச்சிகள் மன உணர்ச்சிகள் சௌகரியங்கள் அசௌகரியங்கள் அது போராடிக்கிட்டே உள்ள போகிறோம் உள்ளே போனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சாமி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவர் மாதிரி அப்படின்னா என்ன இந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கீழான உணர்ச்சிகள் எல்லாமுமே அதாவது வெயில்னால துன்பம் நிழல்னால இன்பம் மழையினால துன்பம் மழையினால இன்பம் குளிர்னால துன்பம் குளிர்னால இன்பம் இது எல்லாம் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் மாதிரி இருக்கிற அந்த தானில் வந்து இல்லவே இல்லை கரெக்டா ஆழ்ந்த உறக்கம் மாதிரி இருக்குமா அது அந்த தானில் வந்து இந்த உணர்ச்சி இருக்கா அப்புறம் இன்னொன்று கேட்குறேன் வெயில் ரொம்ப சுடுது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த எண்ணம் கொண்ட அந்த வார்த்தைகளுக்கு மனத்துக்கு வெயில் இருக்கா புரியுது அதாவது ரொம்ப சுடுது இல்லை அதை சொல்லுவது எது அதை பேசுகிறவங்க யார் சொல்லுங்க ரொம்ப வெயிலாக இருக்குல்ல அதை பேசுறது எது உங்ககிட்ட 
உடல் அளவுல வாக்கியத்தை வார்த்தா வார்த்தையா வருதுங்க அந்த கருத்து எங்கேருந்து வருது மனம் தானே மனம் புத்தி தானே வேற என்ன இருக்கு சாப்ட்வேர்ல இருந்து தானே சாப்ட்வேர்ல இருந்து தானே வரணும் சரி அதுக்கு ஏதானும் வழி இருக்கா திருப்பி அந்த மனத்தை எடுத்து காமிக்க முடியுமா அந்த மனத்தை எடுத்து காமிக்க முடியுமா உங்களை மனத்தளவில் யாரோ வந்து சந்தேகிக்கிறாங்க வச்சுங்க நீங்கள் வந்து அதனால் கூனி குறுகிறீங்க வச்சுங்க ஐயோ என்னை ரொம்ப படுத்துகிறாங்க அதை எடுத்து காமிக்க முடியுமா அந்த வழியை அந்த மெசன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து காமிக்க முடியுமா காமிக்க முடியுமா ஏன்னா மனம்ன்றது வந்து அந்த சம்பவத்தோட உற்பத்தி ஆகி அந்த சம்பவத்தோட மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து தனி உணர்ச்சி கிடையாது ஆனா உணர்ச்சி பத்தி எல்லாம் பேசுது சரிங்களா அதுக்கு என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அது குளிர் இருக்கா எவ்வளவு சில்லுன்னு இருக்கு அப்படின்னா விரல் வந்து சில்னஸா ஃபீல் பண்ணும் ஐஸ் கட்டியா ரொம்ப நேரம் பிடிச்சிக்க முடியாம அப்படி விடுவோம் ஐயோ பயங்கர சில்லு இருக்கு என்ன முடியல அப்படின்னு போட்டுருவீங்க கைக்கு இருக்கு உணர்ச்சி கையே அந்த உணர்ச்சியை ஃபீல் பண்ணுற அந்த சில்லுன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண அந்த மனத்துக்கு சில்னஸ் இருக்கா அதுக்கு இல்லை ம் இருந்தாலும் வந்து எல்லாருக்கும் அதே தான் இருக்க போகுது எல்லாருக்கும் அதே வெயில் தான் தெரிய போகுது எல்லாரும் வெயிலாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் மனமாக இருந்துட்டு மனமே தெரியலன்னு வாங்க கரெக்டா ஸோ அதுதான் இன்னர் சயின்ஸ் இது பூரா இன்னர் சயின்ஸ் அந்த இன்னர் சயின்ஸுக்கு வந்தால் தான் நாம் இன்னர் சயின்ஸில் ஊன்றி நின்று அம்மயமாக வாழ்க்கையை வந்து உள்பக்கமாக திரும்பி புத்தியும் கடந்த பிரதேசம் அது புரியுதா அதில் வந்து மனம் வந்து என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா வழக்கமாக ரெண்டு மேஜர் ஹெட்டிங்கில் அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எது ஆக்சுவலாக உங்கள் மனம் தான் நீங்கள் கரெக்டா எண்ணங்கள் தானங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் பேசி தானே ஆகணும் இவர் நீங்களும் பேசி தானே ஆகணும் அப்போ தானே கம்யூனிகேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுடைய உடம்பு அசௌகரியங்கள் உடம்பு நலன்கள் அது எல்லாமே கூட வார்த்தையால் கன்வெர்ட் ஆகணும் கரெக்டா ஸோ மனம் இந்த இந்த மனம் வந்து மன இந்த 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 உணர்ச்சிகள் இந்த மனம்ன்றது வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இல்லை இப்போ வந்து உங்களுடைய அசௌகரியத்தை பேசிக்கிட்டு போயிடுது போயிடுது ஐயோ ரொம்ப கொதிக்குது கொதிக்குது ஓடி போய் அங்கே போய் நிற்கிறோம் புரியுதா வெயில்லேருந்து காலில் செருப்புடாமல் கிடுகிடுன்னு கோயிலில் தாண்டி உள்ளே போயிடணுன்ட்டு ஓடி போய் ஒரு நிழல் நின்றவுடனே உடனே அது வந்து உடம்பு உணர்ச்சி வந்து சப்சைட் ஆகிடுது மனமும் அடங்கிடுது இப்போ அதை பற்றி நினப்பு கூட இல்லை அந்த நினப்பு யாருக்கு வந்ததுன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் இதெல்லாம் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய வேறு இல்லையா அதாவது <laughs> 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 நினைச்சு பயப்படுறது குழம்பி நிக்கிறது என்னால முடியாதுன்னு நினைக்கிறது எல்லாமுமே வந்து என்னால முடி சச்சங்களை கேட்டதுக்கு அப்புறமே எனக்கு அதுல ஒரு இது ஒரு தெளிவு தாக்குதுன்ற அளவுக்கு தெரியுது ஆமா அதாவது சரி பண்ண நினைப்பவர் வந்து அந்த ஸ்ரீகாந்த் யாரு அதுவும் மனம் தானே புரியுதுங்களா ஏதோ சரியில்லாத ஸ்ரீகாந்த மனம் மூலமா ஓகேவா கம்பல்சிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்ங்க நியூராட்டிக்கா அதாவது வந்து அந்த ரூமில் வந்து வாட்சை கொண்டு போய் அங்கே வச்சோமா வச்சுருப்போம் ஆனாலும் திருப்பி சந்தேகம் வந்துடும் ஹாலில் வந்து திருப்பி திருப்பி போய் ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வருது புரியுதா திருப்பி போய் ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வருது 
காரை சரியாக லாக் பண்ணோமா வந்துடுவோம் மேலெல்லாம் வந்துடுவோம் வந்து வீட்டில் படுக்கவே படுத்துருவோம் திரும்பி போயிட்டு ஒரு தூரம் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி அந்த பீப் சவுண்டெல்லாம் கேட்டுட்டு திருப்பி வருவோம் அப்படியும் நிம்மதியா இருக்காது அது தப்பு ரைட்டு கிடையாது அதில் நீங்க வாழணும் அது வாழ அதாவது ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லயும் நம்ம நல்லா வாழணும் இப்ப இதனால நடக்க போறது என்ன தன்னை அறிதல்னால தானே யாருன்னு அந்த பாதைக்குள்ள அதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எல்லார்கிட்டையும் அதாவது நீங்க பெரிய பண்டிதர்களா இருக்க வேண்டாம் பெரிய நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் நம்ம பேசல நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு விரும்பல நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் இந்த எடுத்த ஜென்மத்தை வந்து இங்கேயும் நல்லா வாழணும் உறவுகளோடையும் நல்லா வாழணும் அப்புறம் வாழ்கின்ற இவன் இவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவுதான் இங்க மொத்தமே பிறப்பே இவ்வளவுதான் 